அனைவருக்கும் வணக்கம் அனைவரின் சார்பாக ஐயாவிற்கு நான் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் ஐயா ஐயா வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் எடுத்திருக்கிற டாபிக் வந்து மரத்துல போய் உட்கார்ந்துகிட்டா போதுமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருது ஏன்னா பொறுப்பற்றது மகிழ்ச்சி உடன் இருக்கு அப்படின்னு அப்படின்னா வேலை யாரு செய்யறதுங்கிற ஒரு கேள்வி வருது ஸோ இதுல ஐயா என்ன நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ண போறாங்க வாங்க நம்ம இப்போ கேட்கலாம் வாங்கயா நம்ம ஒரே விஷயத்த தான் சொல்றோம் மாவு ஒண்ணுதான் இட்லி தோசைன்னு சொல்லி வித்தியாசமா போடுறோம் அவ்வளவுதான் அதனால இதுல அதாவது பொறுப்பற்று இருன்னு சொல்றது வந்து நம்ம சைக்கலாஜிக்கலா நம்ம பொறுப்பு இல்லாம இருக்கணும்ங்கிறத மீன் பண்றோம் அந்த சைக்கலாஜிக்கலா எப்படி பொறுப்பு எடுக்கிறோம் நம்ம டிஸ்கஷனுக்கு எடுத்துக்கிட போகிறோம் எப்படி பொறுப்பு எடுக்கிறோம் எப்படி பொறுப்புல இருந்து விடுபடணும்ங்கிறது தான் நம்ம இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் வந்து நம்ம மனதை வந்து ரெண்டாக பிரிச்சிருக்கிறோம் அதாவது கான்சியஸ் மைண்ட் உணர் மனம் அடுத்தாப்பில் வந்து டோட்டல் மைண்ட் மொத்த மனம் முழு மனம் நேற்று சொல்லி ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் முழு மனங்கிறது வந்து ம நம்ம மனதனுடைய ஃபங்க்ஷனாக வந்து மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த கரணம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மொத்தத்துலேயே நம்ம மனம்னு தான் சொல்கிறோம் அந்த கரணம்னாலும் ஒன்று தான் மனசுனாலும் ஒன்று தான் சொல்லிடுறோம் ஆனால் மனம்ங்கிறது வந்து உண்மையிலே அந்த மொத்த மனதனுடைய ஒரு பகுதி கிட்டத்தட்ட ஒன் ஃபோ அதாவது ஒன் ஃபோர்த்துங்கிற மாதிரி இருபத்தஞ்சி சதவீதம் தான் மனம் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் இப்படி நாலு விதமான ஃபங்க்ஷனோட நம்முடைய மனசு இருந்துட்டு இருக்கு இதுல எல்லாம் சேர்ந்த மொத்த அம்சம் வந்து முழு மனம்னு சொல்றோம் டோட்டல் மைண்ட்னு சொல்றோம் ஆனா அதே நேரத்துல நம்ம ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலையும் நமக்கு அது வந்து எப்பவுமே நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து பிரேக் இல்லாம ஒரு வண்டி ஓடிட்டு இருக்கு நம்ம மனசுல அதைத்தான் வந்து நம்ம கான்சியஸ் மைண்டுன்னு சொல்கிறோம் அது வாண்டரிங் மைண்டு அது வந்து பல இதையும் சொல்லும் அங்கே போகும் இங்கே போகும் என்னெல்லாமோ பண்ணிகிட்டே இருக்கும் நாம் என்ன பண்ணிடுறோம் சொன்னால் தப்பாக புரிஞ்சிடுறோம் அந்த மொத்த மனசையும் இந்த அந்த கான்சியஸ் மைண்டையும் அதாவது இந்த உணர் மனசையுமே வந்து ரெண்டும் ஒன்று தாங்கிற மாதிரி எடுத்து பிஹேவ் பண்ணிடுறோம் பிஹேவ் பண்ணிட்டு நாம் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகலையே ப்ராப்ளம் அக்ரிவேட்டாக இருக்குதான்னு சொல்லி நாம் ரொம்ப ப்ராப்ளத்தை பண்ணிடுறோம் இப்போ உதாரணமாக ஒரு ஒரு பெரிய பங்களா அந்த பங்களாவில் நாம் வந்து வாட்ச்மேனாக இருக்கோம் நம்ம டியூட்டி என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அங்கே நம்ம வீட்டுக்கு யாரெல்லாம் வாராங்களோ அவங்க வாங்க என்ன விஷயம் எதுக்கு வந்தீங்க என்ன இப்போ வேணும்னுட்டு சொல்லி கேட்டு அவங்கள வெளியே சிட் அவுட் மாதிரி இருக்குது அதில் உட்கார வச்சு அதாவது வீட்டு ஓனரை பார்க்கணுன்னா அதில் உட்கார வச்சிடறோம் வச்சுட்டு ஓனருக்கு இப்படி வந்திருக்கிறாருன்னு சொல்லி தகவல் கொடுக்குறோம் அவர் அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசுகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ ஒருத்தர் வந்து வாரார் அறிமுகம் இல்லாத ஒருத்தர் புதுசாக வாராரு அவரை பார்த்தான்னு சொன்னால் அவருடைய தோற்றம் நடைவடை பாவனைலாம் பார்த்தா அவர் முரட்டுத்தனமாக இருக்கு அவர் என்ன ப பார்க்குறான்னு சொன்னால் ஒரு இடுப்பில் ஒரு பெரிய பட்டாக்கத்தியை வேற க இடுப்பில் சொரி வச்சுருக்கிறாரு பார்த்தா ரஃப் அண்ட் டஃப்பாக இருக்கு அவர் கேட்குறதும் ஐயாவை பார்க்கணும்னு சொல்லி அவர் கேட்குறதுமே ஒரு பொலைட்டாக இல்லை ஒரு மாதிரி இம்பொலைட்டாக தான் அவர் பேச்சும் இருக்குது நடைவடை பாவனாக இருக்குது இப்போ அவரை பார்த்தோன்னா நமக்கு கொஞ்சம் சஸ்பீசியஸாக இருக்குது கொஞ்சம் கலவரம் அடைஞ்சி அவரை உள்ள கூ அந்த அவரால் உள்ளே கூட்டுறதா வேண்டாமா என்கிற மாதிரி இவரை நாமளே இதை அவனை பேசி அனுப்பி விட்ருவோமாங்கிற அளவுக்கு நாம் டீல் பண்ணணும்னு தோணுது பட் இருந்தாலும் சரின்னு சொல்லி நம்ம அவரை உள்ள கூப்பிட்டு சிட் அவுட்லாம் உட்கார வைக்கிறோம் 
உட்கார வச்சுட்டு இந்த அவர் வந்த தகவலை வந்து நம்ம வீட்டு ஓனருக்கு தகவல் சொல்றோம் வீட்டு ஓனர் வாராரு நாமளும் என்ன நடக்குன்னு பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் வீட்டு ஓனர் வாராரு இவர் வந்தவர் என்னன்னு சொன்னா அந்த வீட்டு ஓனரை வணங்கி அவரு இடுப்புல வச்சிருந்த ப பட்டா கத்திய கலத்தி அவரு அந்த வீட்டு ஓனர் கையில கொடுத்துட்டு இதானா நீங்க கேட்ட கத்தின்னு சொல்லி கே கொடுத்துட்டு அவரு அவர் பாட்டு ஒரு செலிட் போட்டு போயிடுறாரு வீட்டு ஓனரும் அந்த கத்தியை வாங்கிட்டு வீட்டுக்குள்ள போயிருக்காரு இது ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணமான ஒரு சம்பவம் இப்ப இதுல என்னன்னு சொன்னா அந்த வாட்ச்மேனுடைய ரோல் என்ன அந்த வாட்ச்மேன் வந்து என்ன பண்ணிடுறான் முதல்ல அவன் வந்து ஒரு கலவரம் அடைகிறது காரணம் என்னன்னு சொன்னா அவன் தான் அந்த வந்த வந்தவரை டீல் பண்ணணுங்கிற மாதிரி நினைச்சு கொஞ்சம் மிரட்சி அடைகிறான் என்ன பிரச்சனை ஆக போதோ என்னங்கிறது தான் அவன் ஆங்ஸைஸ் ஆங்ஸியஸாக இருந்து அதை வாட்ச் பண்ண வேண்டிய ஒரு நிலைமைக்கு வந்துடுறான் வந்து இதை டீல் பண்ணுறது எப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு நெருக்கடியான சூழ்நிலைக்கு போயிடும் இப்போ அந்த வீட்டு ஓனர் வந்து அங்கே அவர் வரும்பொழுது அங்கே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவன் வந்தவன் வந்து ஒரு ரொம்ப பொலைட்டாக வணங்கி அவன் கொண்டு வந்த கத்தியை கையில் கொடுத்துட்டு அவன் பாட்டுக்கு போயிடுறான் சலிட் போட்டு போயிடுறான் சிம்பிளாக முடிஞ்சு போயிருக்கு இப்படி தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறதுக்கும் டோட்டல் மைண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் வரும் டோட்டல் மைண்டுங்கிறது அந்த சம்பவ இடத்துக்கு அது எந்த இதாக இருந்தாலும் அது இப்படி எப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் டோட்டல் மைண்டு இருந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்காது வீட்டு ஓனரே வாசலே உட்காந்துட்டு யார் வாரா என்ன செய்யறாங்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டார் அவரு வாட்ச்மேனை வச்சுட்டு அவர் பாட்டுக்கு வீட்டுக்குள்ள அவரு எல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பாரு நிறைய ரெஸ்ட்ல இருப்பாரு எதா இருக்கும் இப்ப அதே மாதிரி நம்ம டோட்டல் மைண்ட் வந்து எப்பவும் ஃபங்க்ஷனுக்கு வர்றது இல்லை தேவைப்பட்டா வந்து அது அது வந்து செயல் தான் இருக்கு அது வந்து இப்படியா அப்படியான்னு சொல்லி அலைவாயிர தன்மை எல்லாம் அந்த டோட்டல் மைண்டு கிடையாது வரும் செயலை முடிச்சுட்டா பாட்டுக்கு போயிடும் இப்போ நமக்கு வந்து இந்த கான்சியஸ் மைண்டு தான் என்ன சொன்னா இதனுடைய கெப்பாசிட்டியை வந்து இது எல்லாத்தையுமே மெஷர் பண்ணி இது என்ன அது என்னன்னு சொல்லி ரொம்ப அரை அலசி ஆராய்ஞ்சி ரொம்ப அதை இது பண்றதுனால இது வந்து ஏதோ வகையான ஒரு ஒரு ப்ராப்ளத்தோட இருக்கிற மாதிரி நம்முடைய கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து அப்படி ஆயிருக்கு இப்போ நமக்கு வந்து வெளியே உள்ள சூழ்நிலைகள் வந்து அது ப்ராப்ளமா இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா அது ஒரு ஒரு கேம் மாதிரி ஆயிரும் ஒரு விளையாட்டுல வந்து ஒரு சேலஞ்சிங்கா இருந்தா தான் அந்த விளையாட்டே வந்து இதா இருக்கும் இப்ப நம்ம அந்த இதுகள்ல ஒரு இந்த கிராமிய கதைகள் ஒண்ணு உண்டு ஒரு கிராமத்துல உள்ள ஒரு பண்ணையார் வந்து ஒரு சிட்டிக்கு போறாரு அப்ப அங்க போற இடத்துல என்னன்னு சொன்னா ஒரு பிளே கிரவுண்ட்ல வந்து ஃபுட்பால் விளையாடிட்டு இருக்கிறாங்க ஃபுட்பால் விளையாடணும்னா இவரும் பார்த்துட்டு இருக்காரு அவர் இது வரைக்கும் ஃபுட்பாலை பார்த்ததில்லை ஃபுட்பால் கேமை பார்த்ததில்லை அவங்க ஃபுட்பாலை ஒருத்தரும் அந்த பாலை ஒரே ஒரு பால் தான் இருக்கு அந்த பாலை அங்கேயும் அடிச்சு கொண்டு போய் என்னதோ பண்ணிட்டு அப்படியே விளையாடிட்டு இருக்கிறாங்க இப்ப இவரு என்ன பண்றாரு பாவம் இத்தனை பேர் விளையாடுறாங்களே ஒரு பாலை வச்சு இத்தனை பேர் விளையாடுறாங்களே இது ஆ கொஞ்சம் ஆளுக்கு ஒரு பால் இருந்தா அவங்க பாட்டுக்கு ஈஸியா விளையாடிட்டு இருப்பாங்களே இப்ப கஷ்டப்பட்டு ஒருத்தட்ட இருந்து ஒருத்தர் பாலை பிடிங்கிட்டு அடக்க மாட்டாங்களே இன்னும் சொல்லி என்ன பண்ணிடுறாரு அங்க விளையாடின எத்தனை பேர் விளையாடினாங்களோ அத்தனை பால் அவர் வாங்கிட்டு ஒரு ஒரு வேலை சாரக்காரங்கிட்ட கொடுத்து பால் அதே பால் கடையில சொல்லி வாங்கி கொண்டு வந்தா எல்லாத்தையும் கொடுத்துடுறாரு நீங்க ஆளுக்கு ஒரு பால் வச்சு விளையாடுங்க இப்ப உண்மையிலே பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஆளுக்கு ஒரு பால் வச்சு உருட்டிட்டே போனா விளையாட்டே கிடையாது அது விளையாட்டுன்னு சொன்னா இப்படிதான் இருக்கணும் ஒரு பால் தான் இருக்கணும் அதுல விளையாடுறத வந்து அங்கே எங்கேயும் அடிச்சு கொண்டு போறது தான் கேமுங்கிறதே அதுதான் அப்ப அதுதான் வந்து விளையாடுறதுக்கும் சுவாரஸ்யமா இருக்கும் பாக்குறதுக்கும் சுவாரஸ்யமா இருக்கும் இப்போ பாருங்க அந்த விளையாடுற வீரர்கள் அத்தனை பேருமே ஆளுக்கு ஒரு பாலை உருட்டிகிட்டே ஓடிக்கிட்டு ஓடிக்கிட்டே இருந்தோன்னா அந்த விளையாட்டு யார் பார்ப்பா 
விளையாடுறவங்களுக்கும் சுவாரஸ்யமா இருக்காது பாக்குறவங்களுக்கும் சுவாரஸ்யமா இருக்கு இப்ப அந்த மாதிரிதான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப இது ஒரு இஷ்யூங்கிற மாதிரி யாருக்கு தருதுன்னு சொன்னா நம்ம நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் இஷ்யூவா யாருக்கு தருதுன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த கான்சியஸ் மைண்டுக்கு தான் அந்த இஷ்யூவா தருது அது ஒரு ப்ராப்ளமா தருது டோட்டல் மைண்டை பொறுத்த அளவுல நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி எதுவுமே ப்ராப்ளம் கிடையாது எல்லாமே சேலஞ்சஸ் தான் அந்த சேலஞ்சஸ் அது வருது செயலை வச்சு செயலை மீட் பண்ணிட்டு போயிருது என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கு அது உட்காந்து அதை நடந்தது முடிஞ்சதையும் நடக்க போறதையும் நினைச்சு புலம்பிட்டு இருக்கிற வேலை அதுக்கு கிடையாது அதனால தான் வந்து டோட்டல் மைண்டுங்கிறது இப்ப இந்த கான்சியஸ் மைண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னு சொன்னா தன் மேல ஒரு பொறுப்பு எடுத்துரு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துரு நம்ம இத செய்யணும் இத செய்யக்கூடாதுங்கிற மாதிரி ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிடு இப்போ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அங்க எடுத்துட்டானாலே அங்க கான்சியஸ் மைண்ட் தான் ஃபங்க்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் ஏன்னா டோட்டல் மைண்ட் வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்காது டோட்டல் மைண்ட் வந்து செயல்ல தான் ஈடுபடும் அந்த நேரத்துக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யும் அவ்வளவு அது எந்த ரெஸ்பான்ஸும் எடுத்து இதை செய்யணும் இதை இது பண்ணணும்னு சொல்லி எந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் சுமக்கிறது இல்லை இப்ப இப்ப நிறைய இதுகள் இப்ப இது வந்து நம்ம திட்டம் போடுறது வைக்கிறது எதுவும் பண்றதும் நமக்கு சில நேரங்கள்ல தேவைப்படுது இப்ப அது எல்லாமே கான்சியஸ் மைண்ட் செய்யற வேலை தான் இருந்தாலும் எல்லா நேரத்துக்கும் அது தேவையில்லை ஏதோ சில வேலைகளுக்கு உட்காந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் பிளான் பண்ணணும் இது எல்லாமே கான்சியஸ் மைண்டோட வேலை தான் அந்த கான்சியஸ் மைண்ட் அதை செய்யத்தான் செய்யணும் அதில் தப்பு ஒன்றும் இல்லை பட் இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு பெரிய பொறுப்பு எடுக்கிறக்கூடிய அளவில் ஒரு சைக்கலாஜிக்கலாக ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கிற மாதிரி ஒரு சுமையை தூக்கி வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி வரும் பொழுது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அதுதான் அது சஃபரிங்கை குணந்துருது அது லாப நஷ்டத்துக்கு பொறுப்பு எடுத்துக்கிட்டு செய்ய செய்து முடிக்கணும்னு சொல்லி ஒரு இதை வச்சுக்கிட்டு அதனால் அந்த இப்போ இது எல்லாமே என்னன்னு சொன்னா ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் தான் ஒரு சைக்கலாஜிக்கலான ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் செயல் வந்து நிறைய வேணும் செயல் சரியா நடக்க வேண்டியது க சரியானது செயலை சேர்த்தான் செய்யணும் பட் இருந்தாலும் அந்த சைக்கலாஜிக்கல் இன்வால்மெண்ட்டுங்கிறது வந்து அது தேவையில்லாத ஒன்று பட் இருந்தாலும் அதுவுமே நம்முடைய கான்சியஸ் மைண்டுடைய ஒரு டிஃபால்ட் ஃபங்க்ஷன்ல அதுவும் ஒன்று இப்போ அதுக்காக நம்ம வந்து நம்ம குற்றவாளி ஆகணும்னே அவசியம் இல்லை அது அந்த குற்றவாளி ஆகாதபடி நம்ம அதனுடைய ஒரு சரியில்லாத தன்மையை ஒரு ஒரு இக்னரண்ட் ஆக்ஷனாக நம்ம புரிஞ்சுக்கிடணும் அப்போ வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து பிரச்சனையில் மாட்டிக்கிட்டு தானே தனக்கு தானே ஒரு ரொம்ப உரம் உரமுரண்பட்டு போராடிட்டு இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்திடுதுங்கிறத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ அந்த போராடி இருக்க அந்த மனசுக்கே இந்த போராட்டம் தேவையில்லைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் அது போராட்டத்தை நம்ம பாட்டிடும் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அதாவது அந்த கான்சியஸ் மைண்டினுடைய ரோல் என்ன நீ பார்த்தோன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நம்ம டோட்டல் மைண்டில் பொறுத்த அளவில் மனம் புத்தி சித்த மகங்காரங்கிற டோட்டல் மைண்டை பொறுத்த அளவில் இந்த கான்சியஸ் மைண்டினுடைய ரோல் வந்து வெறும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டையும் பார்த்தோம் இருபத்தஞ்சி சதவீதம் இப்போ மொத்த மனசை நம்ம தள்ளி வச்சிருவோம் கான்சியஸ் மைண்டை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் கான்சியஸ் மைண்டினுடைய ரோல் என்ன இப்போ கான்சியஸ் மைண்ட மட்டும் எடுத்து அதனுடைய ரோல் என்னன்னு நம்ம பார்க்கும் பொழுது அந்த கான்சியஸ் மைண்டும் ரெண்டு விதமான செயல்பாடோடு இருக்கு ஒன்று வந்து செய்திகளை சேகரிக்கிறது ஒன்று பிறகு அதுக்கப்புறம் அது கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுங்கிறது ரெண்டாவது சேகரிக்கிறது அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணுறது அப்போ சேகரிக்கிறதுங்கிறது வந்து ஒரு சென்சிட்டிவ் பார்ட் அது நம்ம உணர்வு பூர்வமாக உணர்ச்சி பூர்வமாக நம்முடைய புலன்கள் மூலமாக ஒரு புலன் உணர்வோடு நம்ம எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணி சேகரிக்கிறது தான் அதனுடைய பிர பிரதானமான ரோல் பிறகு அது நம்ம என்ன சேகரிக்கிறோமோ அதை நம்ம விளங்கி இது இன்னது இது நல்லது கெட்டது இது தேவையானது தேவையில்லையானது நமக்கு எது எதெல்லாம் தேவை எதெல்லாம் தேவையில்லைங்கிற மாதிரி அதை தரம் பிரித்து கொண்டு போகிறது வந்து அதில் உள்ள ஒரு ரெண்டாவது பகுதி அந்த முதல் பகுதிக்குடைய ரோலுடைய ஸ்டேட்டஸ் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அதுதான் அதுக்குடைய செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அதனுடைய ரோல் வந்து 
செய்திகளை சேகரிக்கிறது தான் அந்த ரிசெப்டிவ் நேச்சர் தான் நம்முடைய கான்சியஸ் மைண்டினுடைய ஒரு பிரதானமான ரோல் வந்து ஒரு ரிசெப்டிவ் நேச்சர் தான் எல்லாத்தையும் கவனித்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தன்மை தான் வந்து அதனுடைய பிரதானமான ரோல் பிறகு அது வந்து அறிவு பூர்வமாக அதை விளங்கிக்கிட்டு தரம் பிரிக்கிறதுங்கிறதெல்லாம் அதனுடைய செகண்டரி ரோல் தான் அதுக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் இப்போ நாம் வந்து இந்த தரம் பிரிக்கிறது அறிவு பூர்வமாக அதை அனலைஸ் பண்ணி ஒரு முடிவுக்கு வர்றது இதை செய்யணும் இதை செய்யக்கூடாது முடிவு பண்ணுறதுல வந்து ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கலந்துட்டோன்னு சொல்லி சொன்னால் அங்கே வந்து என்ன சொன்னால் அந்த ஐ கான்சியஸ்னஸ் வந்துடுது இதை தான் செய் செய்யணும் இதை செய்யக்கூடாது இது நமக்கு ஆபத்தானது இது நமக்கு நமக்கு சரியானதுங்கிற மாதிரி இந்த ஐ கான்சியஸ்னஸ் உள்ள நுழைஞ்சிருது உள்ள நுழைஞ்சு அது பிரதானமான ரோல் வந்து கிட்டத்தட்ட நைன்டி பர்சன்ட் ரோலை வந்து அதுவும் எடுத்துக்கிடுது நைன்டி பர்சன்ட் ரோலை எடுத்துக்கிட்டு இந்த செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் செயல்பட வேண்டிய இந்த உணர்வு பகுதியை வந்து வெறும் டென் பர்சன்ட்டுக்கு குறைஞ்சி கொண்டு போயிடுது அப்போ நமக்கு வந்து இந்த இது தான் நமக்கு ஒரு பிற ஒரு பிரச்சனையில் மாட்டிக்கிடுறோம் ஒரு ப்ராப்ளத்தில் மாட்டிக்கிடுறோங்கிற மாதிரி ஒரு தன்மைக்கு போயிடுறோம் இப்போ இப்போ நம்ம உண்மையிலே வந்து இது செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ரோல்லே இருந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய கான்சியஸ் மைண்டினுடைய ஒரிஜினல் ஸ்டேட் வந்து ரிசெப்டிவ் நேச்சர் தான் அது ரிசெப்டிவ் நேச்சரில் வந்து செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருந்துன்னு சொன்னால் நம்ம ஒன்ஸ் அகேன் நம்ம வந்து அந்த குழந்தை தன்மைக்கு போயிடுறோம் அப்போ குழந்தை தன்மைன்னுட்டு வரும்பொழுது நம்முடைய இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லாமே ஒன்றும் கிடையாது நமக்கு எது எது இருக்கோ அதை நம்ம வந்து சேகரிக்கிறோம் சப்மிட் பண்ணுறோங்கிற மாதிரி போயிட்டுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட் ஸ்டேட் நம்ம கொலைபடி நமக்கு வந்துடும் அப்போ அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட் எப்போவுமே ஹாப்பியாக இருக்கிறது தானே அதில் அவங்களுக்கு பிரச்சனைங்கிறதே கிடையாது எல்லாமே ஒரு கேம் விளையாடுற மாதிரி ஒரு ஈஸி கோயிங்காக தான் இருக்கும் டோட்டல் மைண்டில் எந்த ப்ராப்ளம் எதுவுமே கிடையாது இந்த ஆசுலேஷனே ஒன்றுமே கிடையாது அங்கே செயல் மட்டும்தான் என்ன செய்யணுமோ அதை செஞ்சுட்டு அது வெற்றியாக இருந்தாலும் சரி தோல்வியாக இருந்தாலும் சரி முடிஞ்சாலும் சரி முடியலாலும் சரி என்ன சாத்தியமோ சாத்தியமானதை செஞ்சுட்டு சாத்தியமானது செஞ்சுட்டு முடிச்சுட்டு போயிட வேண்டியதுதான் அந்த பிரதானமான அந்த மெயின் ரோலினுடைய அந்த அந்த டோட்டல் மைண்டினுடைய ஒரு பிரதானமான அம்சம் அந்த டோட்டல் மைண்ட் வந்து எல்லா இதையுமே வந்து ஒரு கேம் விளையாடுற மாதிரி ஈஸி கோயிங்காக போயிடும் அப்போ அங்கே வந்து எல்லாமே வாழ்க்கை பிரச்சனைகள் எல்லாமே வரும் சேலஞ்சஸ் தான் அது ஒரு கேமாக விளையாடி ரசிக்கக்கூடிய அளவில் நம்ம செயல்பட்டுட்டு போயிடுவோம் நமக்கே நாமளே செஞ்சாலும் ரசிக்கக்கூடிய அளவில் தான் இருக்கும் அடுத்தவங்க பார்த்தாலும் ரசிக்கக்கூடிய அளவில் தான் இருக்குங்கிற மாதிரி நம்ம என்ன செய்யணும் அதை செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்கும் இதுதான் வந்து டோட்டல் மைண்டினுடைய ஒரு ரோல் இந்த கான்சியஸ் மைண்டுங்கக்கூடிய இந்த உணர் மனம் இதுதான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த அறிவு பகுதியை பிரதானப்படுத்தி நான் இதை செய்யணும் அதை செய்யணுங்கிற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை ஷோல்டர் பண்ணுறதுனால தான் அது ஒரு ஒரு வெயிட்டை எடுத்துருது வெயிட்டுன்னு சொன்னால் பாரம் ஏற்பட தான் செய்யும் அந்த பாரம் வந்து அழுத்த தான் செய்யும் அழுத்தங்கும் போதே சஃபரிங் தானே அது சஃபரிங்காக தான் கொடுக்கும் அந்த அழுத்தமே இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் ஃப்ரீ ஃப்ளோ தான் ஃப்ரீ ஃப்ளோலங்கும்போது அதுவே ஒரு ஒரு ஹாப்பியான ஒரு தன்மை தான் அது நம்முடைய இயற்கையான தன்மை இதை வந்து நாம் கொண்டு வர்றதில்ல அது இயற்கையிலே அப்படி தான் இருக்குது நீங்கள் ஃப்ரீ ஃப்ளோவில் இருந்துன்னு சொன்னால் அந்த இயற்கையான ஹாப்பினஸ் அதுவும் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இது நம்ம ஏற்கனவே நாம் பார்த்தது தான் இது இன்னொரு ஆங்கிளில் நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம புதுசாக எதையுமே பார்க்கல நம்ம பார்த்ததே வேற ஒரு ஆங்கிளில் பார்க்க இப்போ இதில் நம்ம வந்து ஏதாவது டிஸ்கஷனுக்கு ஏதாவது பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருந்ததுன்னு சொன்னால் நம்ம கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓ ஐயா ஐயா வந்து இந்த டாபிக் மேலே எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் ஐயா கொடுத்த டாபிக் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் மேலே கேள்விகள் டிஸ்கஷன் பாயிண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் நீங்கள் ஹேண்ட் சைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ எல்லாரும் கான்சியஸ் மைண்டாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ டோட்டல் மைண்டாக இருக்கிறேன் கேள்வி கேட்கணும் இப்போ வந்திருக்கிறதே 
இன்னும் இதே டாப்பிக்ல தான் இன்னைக்கு காலையில இங்கிலீஷ்ல ஒரு செஷன் ஒண்ணு எடுத்தோம் அதுவும் நம்ம இதுல கிளிப்பிங்ஸ்ல இன்னைக்கு வந்துடும் யாருக்காவது தமிழ் தெரியாதவங்களா இருந்தான்னு சொன்னா அவங்களுக்கு கூட நீங்க இங்கிலீஷ்ல உள்ள இதை நீங்க ஃபார்வர்ட் பண்ணி விடலாம் சொன்ன விளக்கத்துல ஏதாவது எங்கேயாவது தெளிவில்லாம இருந்துன்னா அதை கூட எந்த இடத்துல தெளிவில்லாம இருக்குங்கிறத சுட்டி காட்டினா அதை கூட என்ன கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் கவிதா ரவி சென்னை அவங்க வந்திருக்காங்க கவிதா நான் அவங்களை அன்மியூட் பண்ணிருக்கேன் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா இப்போ நீங்க சொன்னது நல்லாவே புரியுது ஐயா ஆனா சுச்சுவேஷன் சில சமயத்துல அந்த மாதிரி வரும்போது சின்ன சின்ன விஷயமா இருந்தா அது நம்மளால அந்த புரிதல் நம்மளுக்கு புரிதல் டக்குன்னு ஞாபகம் வருது ஆனா பெரிய ஒரு டஃப் சுச்சுவேஷன் வரும்போது அது எல்லாமே மறந்து போய் அதுக்குள்ளேயே மூழ்கி இருக்கும் ஐயா அது அப்போ இந்த சின்ன விஷயத்துக்கு வந்துட்டு இது இது இன்னும் அதிகப்படுத்தி அந்த டஃப் சுச்சுவேஷனும் பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு அந்த டைம் இன்னும் ரொம்ப எடுக்கும் போல இருக்கு தெரியல அது எப்போ வரும் அது ப்ராக்டிஸ்ல வரும் உங்களுக்கு பெரிய சுச்சுவேஷனா இருந்தேன் சொன்னாலே கொஞ்சம் டியூரேஷனா இழுத்துட்டு தானே போகுது இழுக்கும் போதே உங்களுக்கு திங்க் பண்றதுக்கும் ஒரு டைம் கிடைக்குது பாத்தீங்களா அப்ப நீங்க வந்து இங்க உங்களை அந்த சுச்சுவேஷனை ஃபேஸ் பண்றது அப்ப உங்க கான்சியஸ் மைண்ட் தாங்கிறத புரிஞ்சுடுங்க அப்ப இந்த கான்சியஸ் மைண்டுடைய ரோல் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நம்மளால என்ன செய்ய முடியுமோ அதை செஞ்சுட்டு அதனுடைய செயல்பாடுகளை வந்து டோட்டல் மைண்டுக்கெல்லாம் ஒப்படைச்சிட்டு நீங்க கொஞ்சம் உங்களால முடிஞ்சதை செஞ்சுக்கிட்டு நீங்க போகிறதுதான் உங்களுடைய ரோல் அது இப்ப இதுலதான் என்னன்னு சொல்லி நம்ம வந்து இந்த இறைவன்ட்ட ஒப்படைக்கிறது க அதுல டோட்டல் மைண்ட்ட பொறுப்பை ஒப்படைக்கிறதுன்னு சொல்லி சொன்னாலே நாம நாம பொறுப்பை கீழே வைக்கிறது தானே நம்ம பொறுப்பை கீழே வைக்கிறதுக்கு என்ன உண்டோ அதை பாருங்க ஏன்னா நமக்கு வந்து நாம செய்ய வேண்டிய ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் கீழே வைக்கணும் மொழிய செயலை கீழே வைக்கல செயலை நம்ம கையில வச்சுக்கிட்டு தான் செய்யறோம் நம்ம பொறுப்பு எடுக்கிற ஒரு ரோல நம்ம கீழே வச்சிடும் நம்ம பொறுப்பு இருக்கிற வரைக்கும் தானே அது நம்மளை பாதிக்கும் பொறுப்பு நீங்க கீழே வச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னாலே எதுவுமே அவங்கள பாதிக்காது அது அந்த டைம்ல மறந்து போயிடுது அது ஆமா அந்த உங்களுக்கு அந்த பெயினே உங்களுக்கு பெயின் வந்த உடனே பொறுப்பு எடுத்துட்டு வாங்கிறது நினைவுபடுத்தும் இல்லையா அந்த பெயினே வந்து உங்களை நினைவுபடுத்தினா ஓ நம்மளை தேவையில்லாம பொறுப்பு சுமந்துட்டோம் அதனால பெயின்ஃபுல்லா இருக்கு எங்கிட்ட தெரிஞ்ச பிறகாவது நீங்க பொறுப்பை கீழே இறக்கி வச்சிருங்க பொறுப்பை கீழே இறக்கி வச்சோடனே பெயினும் போயிடும் ஐயா இன்னொரு டவுட் கேக் இருக்கியா எனக்கு இப்ப லாஸ்ட் டைம் அப்போ மீட்டிங் அப்போ நான் கேட்டேன் ஆட்டோ சஜஷன் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டப்போ வேண்டாமா அப்படின்னு சொன்னீங்க இப்போ அதுக்கு பதில் ஒரு இப்ப வந்து ஒரு இப்ப வந்து ஒரு டஃப் சுச்சுவேஷன்ல நம்மளால அது நம்மளுக்கு அந்த நினைவுகள் நம்மளுக்கு வந்து திருப்பி திருப்பி இப்படி பண்ணிருக்கலாம் அப்படி பண்ணிருக்கலாம்னு ஒரு சஜஷன் வந்துட்டே இருக்கும்போது அந்த டைம்ல நம்ம ஒரு ஸ்லோகம் எடுத்துட்டு அதையே கண்டினியூஸா எடுத்துட்டு அதை சொல்லலாமா சோ அதுகிட்ட சரண்டர் பண்ணிடலாமா இல்ல அது வந்து நீங்க ஒரு ஒண்ணும் முடியாததுக்கு உங்களுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அது ஏன்னா சாப்ட் டவுன் நம்ம வந்து மனசை கொஞ்சம் சாப்ட் டவுன் பண்ணணும் இல்லையா அதுக்கு அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்ச டெக்னிக்ல நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க பட் இருந்தாலும் நீங்க நிதானமா செய்யற ஒரு வேலைகள்ல இந்த மாதிரி ஒரு பொறுப்பை கொடுத்து பழக நீங்க பொறுப்பை எடுக்காதபடியும் அந்த டோட்டல் மைண்ட் கையிலே இல்ல இறைவன் கையிலேயே பொறுப்பை ஒப்படைச்சிட்டு நீங்க ரிலாக்ஸா இருக்கிறதுக்கு பழகுங்க அதுக்காக நீங்க ஒரு வேலையுமே செய்யாம வேலையை புறக்கணிக்க கூடாது பொறுப்பை தான் புறக்கணிக்கணும் மொழி வேலையை புறக்கணிக்க கூடாது இப்ப அந்த கீதையில சொல்லியிருக்கும் பாத்தீங்களா பலன் மேல பற்று வைக்காம செயல்களை செய்யணும்னு நீச்சு சொல்லும் பொழுது உதாரணமா இப்ப நீங்க வந்து ஒரு ஒரு டிராயிங் காம்படிஷன்ல கலந்துக்கிடுவீங்க டிராயிங் காம்படிஷன்ல கலக்கும் போது நீங்க வெற்றி பெறணுங்கிற நோக்கத்துலதான் டிராயிங் பண்றீங்க 
பட் இருந்தாலும் வெற்றி பெறணும் வெற்றி பெறணும் அடுத்தவங்க நம்மளோட சிறப்பா வளைஞ்சிட கூடாதுன்னு நினைச்சு நீங்க கலந்துகிட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா ஓ நீங்க வழக்கமா நல்லா வரைகிற படத்தை கூட உங்களால நல்லா வரைய முடியாது அப்போ நீங்க என்ன சொன்னா வெற்றி இருந்தாலும் சரி தோல்வி இருந்தாலும் சரி நம்ம செய்யறத செய்வோம்னுட்டு சொல்லி அந்த செயலோட ஒண்டிட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா நிச்சயமா உங்களுக்கு தான் நல்லா உங்க படம் நல்லா சிறப்பா வரும் நீங்க அப்படி இல்லாதபடி நீங்க வெற்றியை மட்டுமே பிரதானமா வச்சு செய்யும் பொழுது ஒரு தடுமாற்றம் தான் வரும் தடுமாற்றத்துல உங்களுக்கு சரியா சரியா வரையக்கூடிய படத்தை கூட வரைய முடியாது எங்கேயாவது கிரிக்கெட்டு போயிடும் அப்போ உங்க உங்களுடைய நிதானம் வந்து எப்போ கிடைக்கும்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க அந்த வெற்றிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாலும் கூட வெற்றியையும் புறக்கணிக்கிற லெவலுக்கு நீங்க வந்தா தான் சரியா இருக்கும் அவர் வெற்றியை புறக்கணிக்கிறதுங்கிறது வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம வந்து நாம தூக்கி சுமக்காதபடி அந்த சுமையை இறக்கி வச்சிடறோம் புரியுதுயா ரொம்ப ரொம்ப நன்றியா தேங்க்யூயா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஓகே நன்றி நெக்ஸ்ட் பிரியா பெங்களூர் கோவம் வருது பர்பஸ்ஃபுல்லாக வந்து செய்கிறதா கூட இருக்கலாம் அதெல்லாம் பார்த்தா நம்மளுக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் கோவம் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அது வந்து அது ஒரு அந்த ஸ்பாட்டில் நம்மளுக்கு வந்து கோவம் வருது பட் ஆனால் ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் கழிச்சு இல்லாட்டியும் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு ஓகே நம்ம வந்து வேறு மாதிரி கூட நம்ம இதை ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்ற தாட் கூட நம்மளுக்கு வருது ரைட்டா ஸோ அது ஏன் அந்த ஸ்பாட்டில் வந்து எப்படி நம்மளை வந்து நம்ம வந்து ஓகே இது இது வருது பட் ஆனால் நம்ம வந்து இந்த ஆக்ஷன் நம்ம எடுக்காமல் ஓகே நம்ம வந்து இது வருது வரட்டும் அது பொறுப்படுத்தி செய்யும் பொழுதுதான் நீங்க தப்பாவே ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிட்டீங்கனாலும் கூட அங்க வந்து உண்மையிலே டோட்டல் மைண்ட் தான் செயல்பட்டு இருக்கு அது வந்து கோவப்பட்டிருந்தாலுமே கூட அது டோட்டல் மைண்டோட வேலை தான் ஆனால் பிறகு அதோடைய வேலை முடிஞ்ச பிறகு என்னன்னு சொன்னால் அதனுடைய இப்போ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லாம் அந்த கான்சியஸ் மைண்டு தான் நான் செஞ்சுட்டேன் நான் செஞ்சுட்டேன் தப்பா செஞ்சுட்டேன்னு சொல்லி பொருள் இந்த டோட்டல் மைண்டு ஒரு காலமும் ரிப்பன் பண்ணுறது இல்லை அது செயல முடிச்சுட்டு அது பாட்டு போயிட்டே இருக்கும் கோவப்பட்டாலும் கூட தப்பாவே கோவப்பட்டிருந்தாலும் கூட கோவத்தோடு முடிச்சுட்டு அந்த நேரத்தில் அதுக்கு அதான் தெரியும் டக்குனி செஞ்சு முடிச்சுட்டு அது அந்த சீன் விட்டு போயிடுது அதனால் அதுதான் கரெக்டு நீங்கள் முடிஞ்சதெல்லாம் முடிஞ்சதாக எடுத்துக்கிடுங்க அடுத்தது என்ன பண்ணணுங்கிறத பாருங்கள் இப்போ இது சில சப்போஸ் வந்து தேவையில்லாம கோவப்பட்டுட்டோங்கிறத வந்து கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம் எடுத்து அதில் உள்ள அறிவு அம்சத்தை நீங்க எடுத்துக்கலாம் எடுத்து புரிஞ்சுக்கலாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை அதுக்காக நீங்க ரொம்ப நேரம் போட்டு அதை ரிப்பன் பண்ணிட்டு ஒரு கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அதை எடுத்துக்கிடுங்க எடுத்து புரிஞ்சுக்கிடுங்க அந்த புரிஞ்சுக்கிட்டதே பின்னால உள்ள ஒரு சந்தர்ப்பம் அதே மாதிரி சிமிலரா வரும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காவே உங்களுக்கு ஒரு நிதானமாக டீல் பண்ணக்கூடிய ஆற்றலும் சேர்ந்தே வந்து கொறப்பண்ணும் <laughs> டோட்டல் மைண்டில் கூட நம்ம சில இதுகள் தப்பாக செஞ்சுருக்கலாம் அல்லது இன்கம்ப்ளீட்டாக இருந்திருக்கலாம் அல்லது இன்ஆடிகேட்டாக இருந்திருக்கலாம் எதுவாக இருந்தனாலுமே கூட அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே தன்னாலே சரியாகிடும் அது இப்போ நீங்கள் கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து நம்ம சரியாக தப்பா சரியாக தப்பான்னு சொல்லி எப்போவுமே அங்கேயும் ஒரு அலைவாயிர தன்மையோட இது செயல்பட்டுகிட்டே இருக்கும் அந்த இது நிப்பாட்டிருங்க நான் தான் செஞ்சேங்கிறத கூட நீங்கள் எடுக்கணும் இப்போ டோட்டல் மைண்ட்ல நம்ம வந்து கோவப்பட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க கோவத்துல நம்ம ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம் தப்பு பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு இல்ல ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கழிச்சு ரைட்டா நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணோம் நம்ம வேற மாதிரி பண்ணிருக்கலாம் ஏன் நம்ம ஏன் நிதானமா இல்ல அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சிருப்போம் அது வாட் எவர் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த இஷ்யூ வந்து சின்னதா இருக்கலாம் இல்ல பெருசா இருக்கலாம் சோ அந்த இப்போ அந்த டோட்டல் மைண்ட் கம்ப்ளீட்டா வந்து ஓகே எப்படி வந்து ஒரு சமநிலைப்படுத்துறது அதாவது வந்து இந்த கோவம் வராம எப்படி அவாய்ட் பண்றது 
அவசியம் <laughs> நீங்க ஓரளவு புரிஞ்சுக்கிட்டா சரிதான் அந்த அது தப்பு தாங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா அடுத்த தடவை செயல்படும் பொழுது தானாவே சரியாயிரும் அந்த டோட்டல் மைண்ட் வந்து இந்த இப்படி வந்து கில்ட்டியா ஃபீல் பண்றதோ அதை எடுத்து அனலைஸ் பண்றதோ வந்து டோட்டல் மைண்ட் உண்டே வேலை கிடையாது அது இது என்ன மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோமோ புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காவே டோட்டல் மைண்ட் வந்து ஸ்பாண்டினியஸா செயல்படும் அது அதை வந்து நம்ம எஜுகேட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அதனால அதை எஜுகேட் பண்றதுக்குள்ள பொறுப்பே நம்ம எடுக்க வேண்டாம் ஐயா சம்டைம்ஸ் இப்போ இந்த அனலைஸ் பண்ணலாம் நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லையா இப்போ டோட்டல் மேல நம்ம ஏதோ ஒரு சின்ன தப்பா கூட இருக்கட்டும் பண்ணிட்டோம் பட் நம்ம அனலைஸ் பண்ணல அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரியலைஸ் ஆகாது இல்லையா ஐயோ நம்ம இது கரெக்டா தப்பா அப்படின்ட்டு ஏன் நீங்க சொல்றது கிளியர் அனலைஸ் பண்ணுங்க அதெல்லாம் அது பண்ணுங்க அனலைஸ் பண்ணுங்க பண்றது வந்து அதை அனலைஸ் பண்ணும் பொழுது அந்த மேட்டர் அனலைஸ் பண்றது வேற அது கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ணி அனலைஸ் பண்றதுங்கிறது வேற அந்த கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணாதுங்க ஓகே ஸோ நீங்க ஏதாவது சொல்றீங்கன்னா வந்து தப்பு பண்ணிட்டா பரவாயில்ல பட் அதான் நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணக்கூடாது அதை மேஜர் தப்பு எதுவும் பண்ணக்கூடாது பட் சின்னதா ஏதாவது நம்ம வீட்டில் கோவப்பட்டோம் இல்லாட்டி ஏதோ அப்படி இருந்ததுன்னா சச் ஓகே இட்ஸ் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படி சொல்றீங்க அதுவுமே என்னன்னா நாம பண்ணிட்டோங்கிற ஃபீலிங்கே வேண்டாம் அந்த இடத்துல அப்படி ஒரு இப்போ ஒரு எம எரரா எமர்ஜென்சி எல்லாம் நடந்து போச்சுன்னுட்டு எடுத்துக்கிடுங்க அதுவுமே டோட்டல் மைண்ட் பண்ண வேலை தான் சரி அது சரியில்லைங்கிறத கூட நீங்க ஃபீல் பண்ணிக்கலாம் தப்பு ஒன்றும் ஆனா அது வந்து நீங்க இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா டோட்டல் மைண்டு அடுத்த தடவை செயல்படும் பொழுது கூட ஸ்பாண்டினியஸாவே செயல்படும் எப்படி செயல்படணுமோ அப்படி செயல்படும் ரொம்ப நன்றி வாங்க சந்தேகம்னா அப்பா வந்து இறந்துட்டாங்க அது வந்து நாங்க ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டின்னு போனோம் ட்ரக் மாத்தி மாத்தி கான்ட்ரா ஆயிடுச்சு அதுல இறந்துட்டாருங்க ஐயா டிவி வந்து அது ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போய் இருந்ததால இறந்துட்டாரா இல்ல வீட்டுல இருந்து தான் இருந்திருப்பாரு அந்த மாதிரி ஒரு எனக்குள்ள ஒரு கான்ட்ரா ஒரு தாட்ஸ் இருந்துச்சுங்க ஐயா அதுல இருந்து நம்ம ஒன்னொன்னா மீண்டு வரதுக்குள்ள ஒரு நெகட்டிவ் தாட் வந்து இன்னொரு நெகட்டிவ் தாட்ன்ற மாதிரி அப்படியே மனசுக்குள்ள ஒரு <laughs> 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 அது சகஜம்தான் சகஜம்தான் கொண்டு வந்தாலுமே ஒரு மாதிரி ஒரு நல்ல ஃபீலா இருக்க மாட்டேங்குது மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிடுறதுக்கு பழகுங்க நீங்க உங்களை நீங்க ஏற்றுக்கிடுறதுக்கு பழகாததுனாலதான் இப்ப நீங்க இப்ப சொல்ல போனான்னு சொன்னா நீங்க சூழ்நிலை ஏற்று சண்டை போடுறத விட உங்களுக்கு உங்களுக்கு நீங்களே சண்டை போட்டுட்டு இருக்கீங்க அதனால உங்களை நீங்க ஏற்றுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களை ஏற்று சண்டை போட மாட்டீங்க உங்களை நீங்க மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிடுங்க உங்களுடைய செயல் எல்லாம் மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிடுங்க அந்த இடத்துல ஒரு முடிஞ்சு போனது தப்பா கூட இருந்திருக்கலாம் இருந்தாலும் நம்ம அதை சரி பண்ண முடியாது பாத்தீங்களா அது வந்து நம்ம வேணும்னு சொல்லி அப்படி பண்ண பண்ணல ட்ரக்ஸ்ல ப்ராப்ளம் ஏற்படும்னு எல்லாம் யாருக்குமே தெரியாது எல்லாருமே ஹாஸ்பிட்டல்ல உள்ளவங்க யாருமே யாரையும் கொல்லணும்னு சொல்லி யாருமே முயற்சி பண்ண மாட்டாங்க எல்லாருமே காப்பாத்துறதுக்கு என்ன உண்டோ அதான் பண்ணுவாங்க சில நேரங்கள்ல அவங்களுடைய மிஸ்டேக்ல கூட சில விஷயங்கள் நடக்கிறது உண்டு ஆனா அவங்க இன்டென்ஷனலா எந்த தப்பும் பண்ண மாட்டாங்க 
அந்த மிஸ்டேக்கன்லேயே அன்இன்டென்ஷனலாக தான் ஏதாவது நடந்திருக்கு அதனால் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் முடிஞ்சு போனதெல்லாம் அது இறைவனுடைய செயல்ன்ட்டு எடுத்துக்கிடுங்க விதியினுடைய செயல் கர்மாவுடைய செயல்ன்ட்டு எடுத்துக்கிட்டு அடுத்தது நீங்கள் என்ன பண்ணணுங்கிறது தான் என்ன இப்போ நம்ம வந்து முடிஞ்சு போனது எல்லாத்தையும் நீங்கள் கவலைப்பட்டுடுங்கன்னா செய்ய வேண்டிய செயல்கள் எத்தனையோ காத்திருக்கு இதுகளுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய பொறுப்பை புடைச்சிட்டு விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ தான் உண்மையிலே நீங்கள் வந்து செய்ய வேண்டிய செயலை நீங்கள் உதாசீனப்படுத்துகிறீங்கன்ற மாதிரி ஆயிரும் அதனால் முடிஞ்சதை முடிஞ்சதாக எடுத்துக்கிடணும்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லாமே கரெக்டு தான்ட்டு முடிச்சிடுங்க அது அப்படி நடந்தது கூட ஏதோ ஒரு வகையில் இயற்கையினுடைய திட்டம் பண்ணிட்டு ஒரு அது ஒரு கரெக்ட்னஸ்க்குள்ளே கொணந்துருங்க கொணர்ந்ததுக்கு பிறகு செய்ய வேண்டியது என்னங்கிறதுல உங்கள் கவனத்தை செலுத்துங்க நீங்கள் உங்களை நீங்கள் மனப்பூர்வமாக ஏற்றிடுங்க உங்கள்கிட்ட உங்களுக்கு நீங்களே சண்டை போடுற பழக்கத்தை விட்டுருங்க நீங்கள் நம்ம உங்களுடைய இயக்கமே இறைவனுடைய இயக்கம்ட்டு அப்படியே எடுக்கிறதுக்கு பழகுங்க ஏன்னா நம்முடைய கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது வந்து பார்த்தா பிரச்சனைக்குரிய கான்சியஸ் மைண்டாக இருந்தாலும் இதுவுமே அந்த டோட்டல் மைண்டினுடைய ஒரு பகுதி தான் ஒரு இறை அம்சத்தினுடைய ஒரு பகுதி தான் அதனால் நம்முடைய மைண்டையுமே மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தன்மைக்கு நாம் வரணும் நாமளை நாமளே மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிறதுக்கு பழகிடுங்க சரிங்க ஐயா இப்போ நான் நமக்கு கூட ஏதாச்சும் அந்த மாதிரி டிசீஸ் வந்துருமோ அப்படின்ற பயம் இல்லை நம்மளும் ஜெனடிக்கில் நமக்கும் அப்படி வர வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படின்ற பயம் இல்லை நமக்கு சின்ன சின்ன உபாதைகள் கூட பெருசாக தோன்றதுக்கான ஒரு பயம் மாதிரி வருது இல்லை அப்போ எப்படிங்க ஐயா ஹேண்டில் பண்ணுறது இல்லை இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து உங்கள் உங்களால் அந்த கான்சியஸ் மைண்டால் இதை ஹேண்டில் பண்ணவே முடியாது நம்ம நினைச்சா பயப்பட்டுக்கிட்டு தான் இருப்போம் இது இப்படி செய்யணும் அப்படி செய்யணும் இது நமக்கு வேண்டாது வந்துருமோன்ட்டு கான்சியஸ் மைண்டுடைய வந்து பயந்து பொறுப்பை சுமக்கிற வேலை தான் அந்த கான்சியஸ் மைண்டுடைய ரோலே அதனால் நாம் வந்து ஒன்று இறைவன் கையில் ஒப்படைச்சிருங்க அல்லது டோட்டல் மைண்டு கையில் பொறுப்பை ஒப்படைச்சிருங்க அவங்க பார்த்துக்கிடுவாங்கன்ட்டு நீங்கள் அவங்க அந்த காலத்தில் எல்லாமே கூட பக்தி தானே பக்தியும் இறைவன்கிட்ட ஒரு பொறுப்பை ஒப்படைக்கிறது தானே நம்முடைய காலங்காலமான பழக்கமாக இருக்குது இது நம்ம மதத்தில் இல்லை எல்லா மதத்துலேயுமே அப்படி தான் இருக்குது அதனால் நீங்கள் உங்களுக்கு இஷ்டமான ஒரு தெய்வத்து கையில் பொறுப்பு ஒப்படைச்சிட்டு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய செயல்களில் மட்டும் கையில் எடுத்துக்கிடுங்க இப்போ இதெல்லாம் உங்கள் எல்லைக்கு உட்படாதது பார்த்தீங்களா இப்போ அது ஜெனட்டிக்கலாக வருதோ எதுனால வருதோ அதெல்லாம் கூட நீங்கள் ஒன்றும் ஒரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் ரெண்டாவது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் இந்த கான்சியஸ் மைண்டு வந்து நல்லா இருந்ததுனாலே சொல்லப்போனால் எல்லாமே உங்களுக்கு மோசமான அம்சங்கள் இருந்தாலுமே கூட அது தானாகவே சரியாகிடும் அது அதுவுமே எல்லாமே தனியாகக்கூடிய ஆற்றல் இயற்கையிலே நமக்கு இருக்குது தன்னைத்தானே சரி பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் நமக்கு இருக்குது அதனால் இப்போ தேவையில்லாத நமக்கு முரண்பாடு தான் நமக்கு சில சைக்கலாஜிக்கலாகவும் ஃபிசிக்கலாகவும் சில ப்ராப்ளங்களுக்கு காரணமாக இருக்கு அதனால் நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்களே முதல்ல சண்டைப்படாதபடி உங்களை நீங்களே அமைதிப்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னாலே சூழ்நிலைகள் எல்லாமே சரியாயிரும் உங்கள் பாடியுமே நல்ல ஒத்துழைப்பு கொடுக்கும் அந்த மாதிரி தேவையில்லாத ஒரு பிரச்சனைகள்லாம் வராது அப்போ நான் நானே என்னை அமைதிப்படுத்துறதுன்னா எப்படி யா சொல்கிறீங்க அதான் நீங்கள் உங்களை சுதந்திரமாக விடுறதுக்கு பாருங்கள் நீங்கள் உங்கள் இதுக்கு வந்து அந்த உங்கள் கையில் பொறுப்பு கிடையாது பொறுப்பு இல்லாத பொறுப்பு நீ எடுத்துக்கிட்ட மாதிரி இப்போ நம்ம ஒரு உதாரணம் நீங்கள் முதலே வந்திருந்தீங்களா அந்த வாட்ச்மேன் கதையை சொல்லும் பொழுது இல்லை ஏன் நான் லேட்டாக தான் ஐயா ஜாயின் பண்ணேன் அப்படியா புக்ஸ் படித்து பண்ணுறதுக்கு தான் ஐயா இப்போ வந்து அந்த ப்ராசஸில் நான் பண்ணுறேன் ஐயா நிறைய விஷயங்கள் வந்து நான் மீண்டிருக்கேன் பழகுங்களுடைய <laughs> 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 இறைவனுடைய அம்சமாகவே எடுத்து இயற்கையினுடைய அம்சமாகவே எடுத்து பழகிட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கு நீங்களே முரண்படுற தன்மை குறைஞ்சிடும் நீங்கள் உங்களை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிற ஒரு பக்குவத்துக்கு வாங்க சொல்ல போனால் உங்களுக்கு வருத்தம் இருந்ததுன்னா வருத்தத்தை கூட மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடுங்க வருத்தத்தை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டீங்கனாலே அந்த வருத்தம் கூட ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி டென்ஷன் டென்ஷனை கூட நீங்கள் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டீங்கன்னா டென்ஷன் கூட ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் எல்லாமே ஃப்ளோயிங் நேச்சரில் வரும்பொழுது ஒரு சமநிலை கிடைக்கும் அப்போ உங்களுக்கு உங்க மனசே வந்து ஒரு மென்மையாக ஆயிரும் அந்த நிலையில் நீங்கள் ஒரு ஈஸி கோயிங்காக இருக்கும் எல்லாமே ஈஸி கோயிங்காக இருக்கும் ரெண்டாவது இங்கே டோட்டல் மைண்டை நீங்கள் ரிலே பண்ணுங்க அந்த க கடவுளை ரிலே பண்ணுங்க இல்லைனா டோட்டல் மைண்டை ரிலே பண்ணுங்க அவங்க எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிடுவாங்கங்கிற மாதிரி 
நீங்க பொறுப்பு சுமக்க சுமக்க தான் உங்களுக்கு பெயினும் ப்ரெஷரும் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த பொறுப்புகளை கொஞ்சம் கீழே இறக்கி வைக்கிறதுக்கு பாருங்க சரிங்க ஐயா இன்னும் ஒரு டவுட் ஐயா இப்ப வந்து என்னோட தம்பி லைஃப்ல தம்பிக்கும் அவங்க ஒய்ஃப்க்கும் கொஞ்சம் பிரச்சனை அவங்க வந்து இப்போ அவங்க அவனே வந்து இந்த லைஃப்பை கண்டினியூ பண்ணலாமா இல்ல வேணா டைவர்ஸ் அந்த மாதிரி போலாமான்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேஜ்ல இருக்காப்ல அந்த மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேஜ்ல இது நமக்கு லைஃப் லாங் தொடரணுமா தொடரக்கூடாதா அப்படின்னு யோசிக்கும் போது வேணா அப்படின்னு சொல்றாப்ல அவரு இப்ப இந்த டிசிஷன் வந்து மாறதுக்கான வாய்ப்பு கூட இருக்கலாம் ஃபியூச்சர்ல இப்ப ஆனா வந்து வேணான்னு சொல்றாப்ல நாங்க எப்படி அதை அணுகணும் இல்ல இப்ப அது இதெல்லாம் பெர்சனலா உள்ள மேட்டரா நீங்க பெர்சனலா தான் நீங்க போன்ல பேசணும் பையன் உங்க பிரதரை கூட என்ன பேச சொல்லுங்க என்ன பண்ணலாங்கிறத நீங்க ஐயா நம்பர் வேணும்னா என் நம்பர் மேல இருக்கு எனக்கு மெசேஜ் போடுங்க நான் உங்களுக்கு ஐயாவுடைய டீடைல் கொடுக்குறேன் ஒரு கருத்து வேறுபாடா இருக்கு என்னுடைய செயல்பாடுகள் எதை பிடிக்காம ஏற்கனவே பேசிட்டு இருந்தவங்க என்னை பேசாம அவாய்ட் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அப்படி என்னோட வந்து அப்படி அவாய்ட் பண்ற போதெல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் மனசு அப்படி கஷ்டமா இருக்கு அவங்க எதிர்பார்க்கற மாதிரி என்னால சில விஷயங்கள் நடக்க முடியல அப்போ வந்து அது இப்படிங்க இப்படிங்க அது வந்து தாட்டை எடுத்துக்கிறது உங்க மனசு சஃபரிங் ஆகுதுன்னு சொன்னாலே சஃபரிங் ஆகுறதுங்கிறது வந்து கான்சியஸ் மைண்டு தானே ஒழிய டோட்டல் மைண்டு கிடையாது அது செயல்படக்கூடிய மைண்டு வந்து இந்த மாதிரிலாம் சஃபரிங் எல்லாம் ஆகாது அதனால என்ன செய்யணுமோ அதுதான் செய்வோம் நீங்க இந்த இது வந்து உங்களுக்கு சஃபரிங் ஏற்பட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்க கான்சியஸ் மைண்டால அதை டீல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அதனால நீங்க கான்சியஸ் மைண்டை வச்சு இது இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்ட்டு எல்லாம் நீங்க ஒன்றும் எதிர்பார்க்காதுங்க நீங்க என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யணுங்கிற ஒரு மூடுக்கு வந்துருங்க உங்க டோட்டல் மைண்டே அதை பார்த்துக்கிடும் என்ன செய்யணுமோ அது அந்த டோட்டல் மைண்டே செயல்படும் நீங்க ஒரு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்க நீங்க ஒரு பண்றது தான் உங்களுடைய நீங்களா தான் ஒரு பண்ணிக்கிட்டீங்க ஒரு இழுத்து போட்டு நீங்க ஒரு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதனால என்ன பண்ணணும் அதே நேரத்துல அவங்களோட எப்படி நல்ல உறவோட இருக்கணுங்கிறது வந்து டோட்டல் மைண்டே பார்த்துக்கணும் நீங்க பொறுப்பு டோட்டல் மைண்ட் கிட்ட ஓட்டுருங்க நன்றி <laughs> 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 வணக்கம் ஐயா நீங்க சொல்லிக்கீங்க பறக்கும் போதே நம்ம கொஞ்சம் இயல்போட சில இயல்புகளோட பறக்கிறோம் சொல்றீங்களே அந்த இயல்பு தான் டோட்டல் மைண்டா சார் அந்த இயல்பு தான் எல்லாம் சேர்ந்ததம்மா அங்க மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் சொல்லி எல்லாமே சொல்றோம் இல்லையா அந்த அது கூட அந்த சித்தம்ங்கிறது கூட நல்ல ஒரு பங்கு தான் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் தான் எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு கலவையா தான் அந்த டோட்டல் மைண்ட் இருக்கு அது போக இன்னும் டீப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட் இன்னைக்கு கூட இருக்கு அதுவுமே கூட தேவைப்பட்டா உள்ள வந்து உங்களுக்கு வேலை செய்யும் நம்ம இந்த டோட்டல் மைண்டுக்கும் கீழேயும் கூட இன்னொரு மைண்ட் இருக்கு அது வந்து பிரபஞ்ச ஆற்றல் கூட உள்ள இருக்கு அது கூட உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அதனால நீங்க நம்ம இப்ப இந்த இயல்புகளை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா இயல்புகளெல்லாம் இம்ப்ரூவ் எல்லாம் அப்படிலாம் இம்ப்ரூவ் எல்லாம் பண்ணணும்ட்டு எல்லாம் முயற்சி பண்ண வேண்டாம் என்ன செய்யணும் நீங்க செயல்ல இறங்கிடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த செயலுக்கு தேவையான அளவுக்கு இதுவே தனி தனி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிடும் நீங்களே 
இறைவன் ஒப்படைச்சுங்கிற மாதிரி நீங்க வச்சுக்கிடுங்க என்னோடது <laughs> 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 அதுதான் கரெக்டா எனக்கு இல்ல சாமி கண்டிப்பா அது எனக்கு புரியல அது நம்ம அது ரிலாக்ஸா பண்றோம்னா அது ஒரு பேர்டனா வச்சுக்க கூடாதோ வச்சுக்கிட்டா அது அதுவே வந்து ஒரு மாதிரி நமக்கு நம்மள அறியாமலே அது ஒரு மாதிரி ஆயிடுமா இல்லாட்டி அந்த மாதிரி ஒரு பழக்கமா வச்சுக்கலாமா அந்த மாதிரி எனக்கு அது சரியா தெரியல ஆரம்பத்துல நீங்க தப்போ ரைட்டா என்னோடாலுமே நீங்க ஆரம்பத்துல பண்ணலாம் தப்பு ஒண்ணும் கிடையாது பிறகு அதுக்கப்புறம் சொன்னா நீங்க கடவுளை நம்ம தான் செய்யணும் ஒழிய பிரார்த்தனை கடவுள்கிட்ட பிரார்த்தனையே வைக்க கூடாது பிரார்த்தனை பண்றதுங்கிறதே கூட ஒரு நம்பிக்கையே குறைச்சலும் நீங்க அப்போ அங்க நம்பிக்கை இல்லாதான் பிரார்த்தனை கேள்வி கேட்பீங்க அவங்க நல்லா செய்வாங்க என்ன பிறகு நீங்க அவங்ககிட்ட போய் இதை செய்யுங்க அதை செய்யுங்கன்னு சொல்ல மாட்டீங்க பாத்தீங்களா அவங்க ஏன்னா நமக்கு என்ன கேட்கணும்னே நமக்கு தெரியாது பிறகு நாம எப்படி போய் பிரார்த்தனை பண்றது அதனால நம்ம வந்து பொறுப்பை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம ரிலாக்ஸா இருக்க வேண்டியதான் நம்முடைய வேலை ஒழிய பிரார்த்தனை பண்றதே நம்முடைய ரிலாக்சேஷனை குறைச்சிரும் அதனால ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்துருங்க எல்லாத்தையும் நீ பாத்துக்கேன்னு சொல்லி பொறுப்பை கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு நீங்க உங்களால என்ன செய்ய முடியுமோ உங்க ரோல் என்னன்னு சொன்னா நீங்க சும்மா இருக்க முடியாது உங்களால முடிஞ்ச செயல்களை நீங்க என்ன டோட்டல் மைண்டுமே செயல்படும் பொழுது உங்க மூலமா தான் அதுவும் செயல்படும் அதனால நீங்க என்ன செய்யணுமோ அதை மட்டும் ஒரு கடமையா செய்யற மாதிரி ஒரு கருவியா செயல்படுற மாதிரி நீங்க ஒரு கருவியினுடைய ரோலுக்கு வந்துருங்க உங்க புக் எல்லாம் படிச்சிருக்கேன் ஆனா நிறைய வாட்டி படிச்சாதான் புரியுது <laughs> 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 முதல்லே <laughs> 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 அது நம்பிக்கையை கொஞ்சம் குறைக்குது இல்லை அதனுடைய வேகத்தை குறைக்குது பாத்தீங்களா நம்ப அதனால தானே கேக்குறீங்க பொறுப்பு கொடுத்த பிறகு நீங்க கேள்வி கேட்கற நம்பிக்கை கேட்டுட்டே இருக்காது இல்ல அதாவது இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஓகே இப்போ இப்போ வந்து ஏன் பாத்தீங்கன்னா உங்களை மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கா ஐ மீன் இப்போ நீங்க எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நல்ல கைடன்ஸ் மாதிரி குடிக்கிறீங்க இப்போ ஒரு டுவெண்டி இயர்ஸ் பேக் அப்படி எடுத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ சம்டைம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமா இருந்தா என்ன பண்ணுவோம் கோயில போய் உட்காந்துருவோம் கோயில போய் ஒரு இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு கோயிலுக்கு போயிட்டு ஸ்பெண்ட் லைக் ஒரு நாள் அங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் வரது அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது சோ எப்படி அது இல்ல அதான் உங்களுக்கு வந்து பொறுப்பை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண முடியலன்னு சொன்னா அந்த மாதிரி இதுகள் எல்லாம் பண்ணலாம் இப்ப நீங்க ஒருத்தர் ஒரு நீங்க ஒரு கார்ல நீங்க போறீங்க டிரைவர் காரை ஓட்டிக்கிட்டு போறாரு நீங்க டிரைவர்கிட்ட நீங்க வேகமா போ மெல்ல போன்னு சொல்லி ரிக்வஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணுமா பரவாயில்ல <laughs> <laughs> ஒப்படைக்கிறோம் <laughs> 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 வாங்க
ஐயா வணக்கம் ஐயா நல்லா இருக்கீங்களா ஆ நல்லா இருக்கும் ஐயா நல்லா இருக்கும் நன்றி பாபுலால் ஐயா அன்மியூட் பண்ணுறதுக்கு ஐயா ஒரு சின்ன கேள்வி ஐயா இப்போ எல்லாருமே எல்லாரோட கேள்விகளும் பாத்தீங்கன்னா உங்களோட என்ன சொல்ல வரீங்க அப்படின்னு எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிடுது ஆனா வந்து எல்லாருக்குமே டைம் ஆகுது அதாவது நீங்க சொல்றது எல்லாருமே புரிஞ்சிருது புரிஞ்சிருதுதான் சொல்றாங்க ஆனா ஏதோ ஒரு விஷயங்கள்ல வந்து அது வந்து இம்ப்ளிமெண்டா இல்ல ப்ராக்டிக்கலா அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியல இன்க்ளூடிங் மீ நானும் உங்க புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கேன் உங்க புக்ஸ் ஒரு தடவை படிச்சாலும் எனக்கு ஒண்ணுமே மறந்துருது அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை படிச்சு என்னோட மனசு அதை கம்பேர் பண்ணாதான் என்ன சொல்ல வரீங்கன்னே எனக்கு புரியுது அது அனுபவப்படுறாக்கூடியா என்ன எதுன்னு எனக்கு தெரியல இப்ப வந்து இப்போ எழுதுனதுதான் அட் லாஸ்ட் பைனல்னு புரிஞ்சிருச்சு அது எங்களுக்கு சீக்கிரமா அந்த 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 என் ரிசல்ட் கிடைக்கிறதுக்கு ஏதாவது நாங்க பண்ணுமா சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நம்மள நீங்க ஃபுல்லாவே அக்செப்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்றீங்க இங்க ரெகுலர் லைஃப்ல இருந்துட்டு எங்களால எல்லாம் அக்செப்ட் பண்ண முடியல இது ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு இந்த காட்டு பக்கத்துல போயிட்டு யாருமே இல்லாத நேரத்துல நான் யாரு அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே நம்மள ஃபுல்லா அக்செப்ட் பண் அக்செப்ட் பண்ற மாதிரி இருந்தா சீக்கிரமா அந்த ரிசல்ட் கிடைக்குமா இல்ல எப்படி அதாவது இப்போ காட்டு பயில உட்கார்ந்துகிட்டு இருந்தீங்கன்னு சொன்னா அங்க வந்து சூழ்நிலையே ஒண்ணும் உங்களுக்கு சேலஞ்சிங்கா ஒண்ணும் இருக்காதுல்ல நீங்க சேலஞ்சிங்கான சூழ்நிலையில தானே உங்களை நீங்க அக்ச உங்க உங்களுடைய சுயரூபமே தெரியும் அப்பந்தான் நீங்க உங்களை வந்து அக்செப்ட் பண்றதுக்கு சரியா இருக்கும் அதாவது இப்ப நான் நம்மளை வந்து இயற்கை நிட்டு எடுத்துக்கிடணும் நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் குற்றம் கண்டுபிடிக்க கூடாது குற்றம் கண்டுபிடிக்காதபடி இருந்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா உங்களுடைய கான்சியஸ் மைண்டே வந்து ஃப்ளோயிங் மைண்டா மாறிடும் இப்ப நாம வந்து அது இந்த கான்சியஸ் மைண்டே வந்து தன்னைத்தானே குற்றம் கண்டுபிடிச்சுக்கிட்டு இப்படி சரியில்லை அது சரியில்லைன்னு சொல்லி டபுள் ரோல் எடுத்துருது அதனாலதான் நான் சொன்னா அந்த டோட்டல் மைண்டுகளில் பொறுப்பு படைக்கணும்னு சொல்ற காரணமே கான்சியஸ் மைண்ட் கிட்ட ரோல் வேண்டாங்கிறது தான் கான்சியஸ் மைண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு அலைபாஞ்சிட்டு தான் இருக்கும் இது சரிங்கும் இது தப்புங்கும் அப்படி தனக்கு தானே முரண்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் செயலோட முரண்படும் தனக்கு தானே முரண்படும் நம்ம இப்படி வச்சுக்கணும் அப்படி வச்சுக்கணும்னு சொல்லி நிறைய இதுகள்லாம் சொல்லும் அதனால நம்ம வந்து இந்த கான்சியஸ் மைண்டுடைய ரோலை வந்து டோட்டல் மைண்டுக்கு எல்லாம் கொடுத்துட்டோம்னு சொன்னா பிரச்சனை முடிஞ்சு போயிடும் ஆனா கான்சியஸ் மைண்டு தானே என் முடிவெல்லாம் எடுக்குது இதாவது டோட்டல் மைண்ட் கிட்ட இருந்து நிறைய முடிவெடுக்கிறது <laughs> அந்த டோட்டல் மைண்டு தான் செயல்படும் அங்கே முடிவு எடுக்கிறதுங்கிறது முடிவு எடுக்கிறதுக்கும் செயலுக்கும் இடையில கேப்பே இருக்காது இப்போ உதாரணமாக நாம் ஒரு இடம் ஒரு இருட்டுக்குள்ள நடந்து போகிறோம் ரொம்ப பிரச்சனையான இடம் நம்ம கொஞ்சம் ஜாக்கிரதை தான் நடந்து போகணுங்கிற ஒரு உணர்வோடு நம்ம போயிட்டே இருக்கோம் திடீர்னு நம்ம விழுந்துடுறோன்னு வச்சுடுங்களேன் விழுந்ததுக்கு பிறகு நீங்கள் தடை மாதிரி விழுந்துடுறீங்க இப்போ நீங்கள் எழும்பணும் எழும்புறதுக்கு நீங்கள் யோசித்துக்கிட்டுலாம் இருக்கிறது இப்போ எழும்பணுமா அப்படி எழும்பணுமான்னுட்டு யோசிக்கிறது இல்லை அங்க யோசனைக்கும் செயலுக்கும் கேப் இருக்காது நீங்க பாட்டு கிளம்பிடுவீங்க அப்போ அந்த மாதிரி அந்த நேரத்துல வந்து டோட்டல் மைண்ட் வந்து செயலாவே தான் இருக்கும் அங்க வந்து முடிவு எடுக்கிறதுக்கே அங்க டைம் தேவைப்படாது செயல் தேவைதான் கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து சில ஆலோசனைகள்லாம் சொல்ல வேண்டியதுதான் ஒரு டைம் இருந்தேன்னா சொல்ல வேண்டியதுதான் டைம் இல்லாததுக்கெல்லாம் போட்டு இது பண்ணா ரெண்டாவது ரொம்ப பொறுப்பு எடுக்க வேண்டியதை இது குறைச்சிடணும் இந்த கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து தன்னுடைய ரோல கொஞ்சம் குறைச்சிட்டாங்க இருக்க இடத்துல கொஞ்சம் ஓய்வா இருந்து நீங்க அதை சிந்திக்கிறதுக்கு இது எப்படி என்ன பண்றோம்ங்கிறது மாதிரி ஒரு உங்களுக்கு டைம் எடுத்துக்கிடுங்க நீங்க ஒரு வாக்கிங் போற ஹேபிட் இருந்தா கூட நீங்க வாக்கிங் எனக்கு மனசு வந்து நிகழ்காலத்துல நிக்க மாட்டேங்குது அப்படித்தான் இருக்கும் மனசு வந்து பலதையுமே காட்டுறதுதான் கான்சியஸ் மைண்டுடைய வேலை அது அங்கே எங்கேயும் ஜாயிட்டு தான் இருக்கும் 
அதுல குறை கண்டுபிடிக்காது இப்போ அது வந்து நிகழ்காலத்துல மட்டுமே நின்றுட்டு இருந்தேன் சொன்னா அப்புறம் கடந்த காலத்தை பத்தியோ அல்லது எதிர்காலத்தை பத்தியோ யோசிக்கிறது எப்படியாது இல்லை அதுவும் தேவைதானே தேவைதான் அது ஒரு ஆனா இருந்தாலும் பொறுப்பு எடுக்கிற பொறுப்பு செயல்கள்லாம் வந்து டோட்டல் மைண்டட்டும் ஒப்படைச்சிருங்க இது வந்து ஒரு செகண்டரி ரோல்ங்கிறது மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க கடந்த காலம் எதிர்காலத்தை பத்தி கூட நீங்க திங்க் பண்ணுங்க அதனால தான் எதிர்மறை எண்ணங்களா வருது எதிர்காலத்தை பத்தி திங்க் பண்ணா எதிர்மறை எண்ணங்களா வருது அதுதான் ஒண்ணும் புரியல இல்ல அதான் நீங்க அதுல வந்து ரொம்ப இன்வால்மெண்ட் அதான் தாட்டா இருந்துட்டு போட்டோம் திங்கிங்கா வேண்டாம் ரெண்டாவது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை கொடுக்கறது வந்து நம்ம கையில ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லைன்னுட்டு சொன்னாலே அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து இந்த திங்கிங்கோட ரிசப்டிவ் நேச்சர் தான் அதிகமா இருக்கும் உதாரணமா பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு கவன உணர்வு சொல்றேன் பாத்தீங்களா எல்லாத்தையுமே கவனிக்கிற உணர்வு இப்ப நீங்க நடந்து போயிட்டு இருக்கீங்கன்னா நிறைய சப்தங்கள் கேட்டுகிட்டே இருக்கு அந்த சப்தங்கள்லாம் கவனிக்கிறீங்க அந்த இதெல்லாம் இது அதே மாதிரி உங்க மனதை கூட நீங்க கவனிக்கிறீங்க இதெல்லாம் நேச்சுரலாவே நடக்கும் அது ஒரு ஒரு அமைதியான மனதோட இருக்கும்போது எல்லாமே நீங்க எல்லாத்தையுமே கவனிக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் இருக்கு அதுதான் உங்களுக்குடைய பிரதானமான ரோலே அதுதான் அதனால நீங்க நெகட்டிவ் தாட்டம் இருந்தாலும் சரி பாசிட்டிவ் தாட்டம் இருந்தாலும் சரி உங்களை நீங்களே கவனிக்கிற ரோல் வந்து வந்துடும் அது அது இயற்கையாவே வந்துடும் அதுதான் செவன்டி ஃபைவ் பெர்சன்ட் நம்முடைய மனதனுடைய நேச்சரே அதுதான் நீங்க அந்த அந்த ரோல்லே போயிட்டு இருந்தீங்கன்னு சொன்னா உங்க அந்த நெகட்டிவ் தாட் கூட பவர்லெஸ்ஸா போயிடும் அதுக்காக நீங்க உட்காந்து ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ற மாதிரி நினைச்சு உங்களை நீங்களே வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டாம் முதல்ல வந்து உங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி குறைச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னாலே நீங்க வெயிட்லெஸ் ஆயிட்டீங்கன்னு சொன்னாலே இந்த ரிசப்டிவ் மோடு வந்து ஓப்பன் ஆயிடும் புரியுது புரிங்க ஐயா புரிங்க நன்றிங்க ஐயா நன்றிங்க அப்பாவுக்கும் கொஞ்சம் பிரச்சனைங்க ஐயா பண விஷயத்துல அண்ணா போன் பண்ணி எங்கிட்ட அப்பாவை பத்தி திட்டுறது அப்பா போன் பண்ணி மகனை பத்தி குறை சொல்றது எனக்கு கொஞ்சம் ஒரே மன கஷ்டமா இருக்குதுங்க ஐயா நான் இதுக்கெல்லாம் இப்ப இது பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இப்ப நல்லா தெளிவா இருந்தாலும் அவங்க போன் பண்ணி இப்படி எனக்கு பணம் கொடுக்கணும் அப்பா அப்படின்ட்டு ஒரே பிரச்சனைங்க ஐயா எனக்கு இதுல இருந்து எப்படி விடுபடுறதுன்னே எனக்கு தெரியலங்க ஐயா சரி இப்ப நீங்க வந்து இதுல நீங்க உங்களுக்கு உங்க எல்லைக்கு உட்பட்டத மட்டும் நீங்க பொறுப்படுத்துக்கிடுங்க எல்லைக்கு உட்படாத அம்சம் அதுல இருக்கு பாத்தீங்களா உங்க சக்திக்கு மீறின அம்சத்தெல்லாம் நீங்க இறைவன் கையில ஒப்படைச்சிருங்க ஒப்படைச்சிட்டு அவங்க பாத்துக்கிடுவாங்கன்னு சொல்லி அதையுமே கூட நீங்க இறைவன்கிட்ட பிரார்த்தனை எல்லாம் பண்ண வேண்டாம் பொறுப்பு மட்டும் அவங்க பாத்துக்கிடுவாங்கன்னு சொல்லி நீங்க ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு நீங்க உங்களுக்கு உங்க எல்லைக்கு உட்பட்டது மட்டும் நீங்க செயல்படுங்க சரிங்க ஐயா சரிங்க ஐயா அந்த மன உளைச்சல் இருந்து என்ன இருந்தாலும் அப்பா வயசானவங்க கிட்ட இப்படி திட்டுவாங்கிறாங்களே அப்படின்னு அதே மாதிரி வயசானவங்க இப்படி திட்டுறாங்களே அண்ணே அவங்க <laughs> 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 அவங்க ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெப் கொஞ்சம் கீழே இறங்கி வந்து செயல்படுற மாதிரி பண்ணுங்க போராட்டமான மனநிலையில இருக்கிறத விட ஒரு போராட்டம் இல்லாதபடி செயல்படுறது எப்படிங்கிறது அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னு சொன்னா என்ன பண்ணலாங்கிற மாதிரி இப்ப இப்படி இதே அணுகுமுறைக்கு போனோம்னா சண்டை தான் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு வயா மீடியாவா வேற ஏதாவது வழி இருக்காங்கிறத சிந்திக்க சொல்லுங்க உங்களுக்கு கூட ரெண்டு ஏதாவது ரெண்டுக்கும் வய மீடியாவா ஏதாவது ஒரு ஒரு சொல்யூஷன் ஏதாவது தெரிஞ்சுன்னா நீங்க அதையுமே கூட சஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் நான் விழுப்புரம் மாவட்டத்துல இருந்து பேசுறேன் சரியா ஐயா எனக்கு என்ன பிரச்சனை திங்கிங் அண்ட் தாட்ஸ்ல வந்து இப்ப நம்ம திங்கிங்ல போகக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்க வரும்போது 
திங்க் பண்ணாதானே ஐயா நமக்கு அது சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்க வேண்டியதா இருக்குது ஐயா நீங்க ஸ்கேலுக்காக திங்க் பண்ணதானே செய்யணும் நீங்க இப்படி வந்த முடிஞ்சு போனதுல செயலுக்கு ஸ்கோப்பே இல்லாத இடத்துல போய் நீங்க அதே திங்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களை நீங்களே டார்ச்சர் பண்ற மாதிரி தானே செயலுக்கு ஏதாவது ஸ்கோப் இருக்குன்னு வச்சுடுங்களேன் அந்த ஸ்கோப் உள்ளதுல எல்லாம் நீங்க திங்க் பண்ணாதானே செயல்பட முடியும் இல்ல ஐயா அப்போ அது பிரச்சனைன்னு வரும்போது திங்கிங் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான திங்கிங் அதானே ஐயா இருக்கு அதாவது உங்களை மீறி ஒரு திங்கிங் வந்ததுன்னு சொன்னா அது கூட தாட் நிட்டு எடுத்துக்கிடுங்க அது கூட தாட் அது கூட திங்கிங் கிடையாது நீங்க செயல் சம்பந்தமா ஏதாவது நீங்க பண்ணணும் என்ன பண்ணணுங்கிறதுக்கு ஒரு ஆலோசனை கூடுற மாதிரி ஏதாவது வந்ததுன்னா மட்டும்தான் அது திங்கிங் இல்லைன்னா அதையுமே நீங்க தாட் நிட்டே கருதி விடுங்க திங்கிங் மாதிரி தோணாலும் கூட அதையுமே தாட் நிட்டு எடுத்து அதை நீங்க மைண்ட் பண்ணாதுங்க வந்தா வந்துட்டு போட்டு நிட்டு விட்டுரும் அப்ப பிரச்சனைக்கு சொல்யூஷன் வேணும்ன்ட்டு மனசு சொல்லுது இல்லையா ஆமா அப்ப அது அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணுமோ அதுவும் கூட உங்க எல்லைக்குள்ள தானே நீங்க பண்ண முடியும் உங்க எல்லைக்குள்ள நீங்க பண்ணுங்க உங்க எல்லையே மீறினா இருந்தா அதையும் கூட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை வந்து இந்த டோட்டல் மைண்ட்டோ இல்ல இறைவனுக்கு இலையோ கொடுத்துருங்க அத அத சரி பண்ணி சீரமைக்கிற பொறுப்போ அந்த அவங்க எல்லோ படைச்சிருங்க உங்க எல்லைக்கு உட்பட்டதை நீங்க திங்க் பண்ணி செயல்படுங்க சரிங்க ஐயா இன்னொரு டவுட் ஐயா இப்ப மனமும் உடலும் சம்பந்தப்பட்டது ஒண்ணு ஒண்ணுக்கு ஒரு உடன்பாடு இருக்குல்ல ஐயா மனம் தெளிவானாலும் உடல் தெளிவாகுமா தொடர்பு <laughs> 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 இதுக்கும் மனம் சம்பந்தப்பட்டதுக்கும் பிரச்சனையா இருக்குமா இல்ல உடல் ரீதியான பிரச்சனையா என்றது எனக்கு புரியாது அதுல கொஞ்சம் நீங்க இந்த எக்ஸ்பர்ட்கிட்ட நீங்க கேட்டாதானே சரியா இருக்கும் நாம வந்து மனச நல்லா வச்சுக்கிடுங்க மனச ஃப்ரீ ஆக்கிடுங்கன்னு நம்ம சொல்றோம் பட் இருந்தாலும் அது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் எல்லாம் அது தீர்க்குமாங்கிறத நீங்க அந்த கொஞ்சம் எக்ஸ்பர்ட் அந்த அந்த மெடிக்கல் சயின்ஸோட ரிலேட்டடா இருக்கிறவங்கள்ட்டையும் நம்ம கொஞ்சம் கேட்டுக்கிடணும் இல்ல இங்கிலீஷ் மெடிசன் நிறைய போயிட்டு ஃபெயிலியர் தான் இருக்கு உணவுகள் மற்றும் இறைவன்ட்டு பொறுப்பை உடைச்சிருங்க பொறுப்பை உடைச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னாலே நீங்க மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆயிடுவீங்க ரிலாக்ஸ் ஆன பிறகு அந்த ரிலாக்ஸ் மைண்டோட இருந்து உங்களால முடிஞ்ச செயலை நீங்க செயல்படும் எனக்கு ஒரு கருவியா இருந்து செயல்படணும் நீங்க கர்த்தாவா இருந்து செயல்படக்கூடாது சரிங்க நன்றி அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி செயல் சரிங்க நன்றி 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 சாமி நான் உங்களை மீட் பண்றேன் வேற யாராவது கேள்வி கேட்க விரும்புறீங்களா என்னமோ கேள்வி வர்ற கேள்வி இருந்துன்னா கடைசி கேள்வி வச்சுக்கிடுவோம் அவங்க லாஸ்ட் பால் அவங்களே முடிச்சுட்டாங்க யாரும் கேட்கல ஏழரைக்கு என்ன ஒருத்தர் சந்திரசேகர் சொல்லி ஒருத்தர் ஆங்கிலத்துல தொடர்பு வந்து பேசுறாரு நீங்க ஆங்கிலம் தெரிஞ்சவங்க நீங்க அதுல ஒவ்வொரு வாட்டியும் எதுவுமே அது ஏற்கனவே கேட்டதானால ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அதுல நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம டோட்டல் கான்சியஸ் கிட்ட ஒப்படைக்கிறது நீங்க தெளிவா அது சொல்றீங்க ஆனா உள்ளுக்குள்ள தானாவே நடந்துக்கு இல்லீங்களா செய்யும் போது அது வந்து டோட்டல் கான்சியஸ் கிட்ட எது போகணுமோ அது தானா போயிடுது செயல் அதுக்கான விளைவும் தானாவே கிடைக்குது ஆனா இந்த இது வந்த பின்னாடி அந்த விளைவு கிடைக்கிற பின்னாடிதான் நம்ம வந்து யோசனை பண்றோம் ஓ முன்னாடி விட இது நம்மளுக்கு 
வசதியெல்லாம் <laughs> அனைவரின் சார்பாக நான் ஐயாவிற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா அனைவருக்கும் வணக்கம் நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா